ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿನ ನೈನ್ತ್ ಯೂನಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ತಾನು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಂಥ ನಂತರ ಇಂಡಿಯಾ ಏನೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಎದುರಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ಕೈಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಇಂಡಿಯಾನ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಹಿಂದೂ ಇಬ್ಬರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೆ ಹಲವಾರು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೊರಟರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆದರೂ ಸರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆದರೂ ಸರಿ ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂದನೂ ಸಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಆ ಬಂದಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಬಂದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ವಲಸೆ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಗುನಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗಿನ ಚೀನಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಟಿಬೆಟ್ನಿಂದ ಚೀನಾ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಟಿಬೆಟ್ನಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದಿರೋರವರು ಅವರನ್ನು ನಾವು ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟು ದ ಫೆಡ್ರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದವು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಾಜಮನೆತನ ದೇವರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದಾರು ರಾಜಮನೆತನದವರು ಓಕೆನಾ ಆ ರಾಜಮನೆತನದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪ ಸಂದಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಮರಾಠಾಸ್ ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದರು ಹಲವಾರು ಜನ ರಾಜರು ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಳಿತಾರೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಇಳಿತಾರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಅವರು ನ ಅವರು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಐನೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊಡೆದೋಗ್ತಿತ್ತು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜುನಾಗಢ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದವ್ರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನೂರು ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಓಕೆನಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಜನರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಕಮಿಟಿಯ ಕಮಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಮೇಧಾವಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಸುತ್ತಾಡಿ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಲಾ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಹುಡುಕಿ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬಡಿಬೇಕು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದ್ರು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಚಾಲ್ತಿ ಆಯಿತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಇದರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಜನವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಇದು ಚಾಲ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಟನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ಸೊ ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂತ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರು ಲಾಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲಾನ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅವರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಜುಡಿಷಿಯರಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊತಾರೆ ಫಿಫ್ತ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನಿಮಿ ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ಎನಿಮೀಸ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಬೇಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು ಮಿಲ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸನಲ್ಸ್ಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಚೈನಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಚೈನಾ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ವಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಸತ್ವ ಓಕೆನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ
ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಓಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ನೌಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಕನ್ಸೋಲಿಂಗ್ ದಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಂತಹ ಸನ್ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸಿನ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸಿನ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಸತ್ತಿರುವಂತಹ ಜನಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋತಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ನೆಹರು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ರಿಲೀಜಿಯನ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದೇ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯೋದು ಕಾನೂನು ಸಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಟ್ರಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಏನು ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತಾರೆ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯೋದನ್ನು ಕಮ್ಯೂನಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಯಾವ ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಸಮವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ ಓಕೆ ದು ದೇಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದು ಲೀಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮೌಲಾನ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಿಫಾರ್ ಖಾನ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿದ್ದರು ಮೊಹಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನ ಇದ್ದರು ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಇತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಭಾರತದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ ನಾವು ದ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೈವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕಮ್ಯುನಲ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯತೆಗೆ ಅದು ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನರೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಲವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಜಾಗ ಮನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅರೈವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಲೂಂಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೈ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವೆರ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾ
ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತದು ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಈ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಂದ ಬಂದಂಥ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಜನರು ಬಂದು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು 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 ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದವ್ರು ಯಾರು ಬೆಂಗಾಲಿ ಸಾರಿ ಈಸ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಬಾರ್ಡ್ರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾರ್ಡ್ರ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಈಗಲೂ ಸಹ ಆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಲಸೆ ಬರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ ಈ ಈ ಕೇಸ್ ಟಿಬೆಟ್ ಇಂದನೂ ಬಂದವ್ರ ಬಂದಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಚೈನಾ ಟಿಬೆಟನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗಳಾಗಿ ಓಕೆನಾ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗಳಂದರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿ ಬರುವುದಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಆದರೆ ಭಾರತದವರು ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ ಮಿಜೋರಾಂ ಮೇಘಾಲಯ ಮಣಿಪುರ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಎಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಡಿಬೇಟ್ ಇನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಅಟ್ ಬಯಲ್ಕೊಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಯಲ್ಕೊಪ್ಪೆಲಿ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಕಲ್ಚರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬಯಲ್ಕೊಪ್ಪೆನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡಗು ಹತ್ರ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಲ್ಚರ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ದಿಕ್ಕು ದಿವಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರಲಿ ಓಕೆನಾ ದ ವೆನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆನ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟನ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಪ್ಯಾಟನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆನಾ ಆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜಾನ್ವರಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಓಕೆ ಇದಿರಲಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಜಾನ್ವರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಓಕೆನಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಕೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಅಳವಡಿಸ
ನಾವೇನು ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಟರ್ ಥ್ರೂ ಟ್ವೆ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸಾವರಿನ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂತರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಅಮೇರಿಕ ಪರನ ಪರನೂ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ರಷ್ಯಾ ಪರನೂ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎರಡರ ಪರನೂ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾರಿ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಲಾಗು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂ ಪಿಗಳು ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಎಂ ಪಿ ಸಿ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂ ಪಿನೇ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೇ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಎಂ ಪಿ ಗೆಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಎಂ ಪಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಂ ಪಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಂ ಪಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಥರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೂಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಲಾನ ತರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೂ ಇವು ಮೂರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಕೊನೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಓಕೆನಾ ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ವು ನಮಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರಾಜರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಿಗೂ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸೆಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು
ಆಪೋಸಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಹು ಇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ದ ಅರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಜುನಾಗಢ ಇವಾಗಿನ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರೋದದು ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೈನ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಜುನಾಗಢನ ನವಾಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ರಿವೋಲ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ಡೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಫ್ಲಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಸೊ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇರ್ ಇವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಜುನಾಗಢ್ನ ದಿವಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಆವಾಗ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಲೇಟರ್ ಜುನಾಗಢ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಸೊ ನವಾಬ್ ಓಡೋಟೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಯ ದಿವಾನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ನಿಸಾಮ್ ಓಕೆ ಜುನಾಗಢಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಸಾಮ್ ಓಕೆ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರಿಮೈನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆನಾ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿವೋಲ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ನಿಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳು ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ನಿಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಕ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರಜ್ವಾಕರ್ಸ್ ರಜಾಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಇವರು ದಂಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದರೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಟು ಫೈಟ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ದ ನಿಜಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಕುಡ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೈದರಾಬಾದನ್ನು ಇದನ್ನು ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜನನ್ನು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನೆಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬಟ್ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದು ಅನೆಕ್ಸೇಷನೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೊ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆನೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆನೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅವಾಗಿನ ರಾಜ ಯಾರು ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಹಿಂದೂ ಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇದ್ದರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆನೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆನೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ
ओके ना नेक्स्ट इग्लू सह अब सुपर्धि के लिए नेनपनली नमेंगे स्वातंत्र को ब्रिटिशन मात्र फ्रेंच मत पोर्चुगी सह नम देश सण सण प्रदेश पांडिचेर यार फ्रेंचनवर इवन आफ्टर इंडिपेडे फ्रेंच हैंड कंटिन्ड देर हॉल आ पांडिचेरी क्रायकाल माहे आंड चंद चंद्रनाकर् मेनी पोलीटिकल पार्टी लाइक कांग्रेस कम्युनिस्ट एंड अदर वांटेड देम टू बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया एस ए रिसल्ट ऑल ऑफ दिस पार्ट गॉट इंटिग्रेटेड इन 1954 पांडिचेरी बिकेम यूनियन टेरीटरी ऑफ इंडिया इन 1963 सो अदा नम देश सेरको नेक्स्ट गोवा द सस्टेन मूमेंट वाज हेल्ड टू प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द पोर्चुगी अक्युपैड ऑफ गोवा सो वे सिविलियन प्रोटेस्ट मे शुरुत नम इंडिया सेरस ओके दो दे वेर आर्डर्ड टू विकेट गोवा पोर्चुगी स्पाट मेनी आर्मी फ्रम आफ्रिका आंड यूरो आंड ट्राई टू कन्सालिडेट देर पवर् ओवर गोवा सो युद्ध आदू पर्वा नावेरती अंत आफ्रिका मत यूरो सैनिक सह तबिड़ता सो डिर्ड द एक्सिट आफ नेक्स्ट सत्यग्रही फ्रम आल ओवर द इंडिया एंटर्ड गोवा देश हलवर कड़ी सिविलियन गोवाद नुग्तर सो अदले अली गोवाद गोवाद पोर्चुगीस प्रोटेस्ट ओडस्तर इन नईटी नईंटी फै गोवा इज बिकेम द पार्ट आफ् इंडिया गोवा नम इंडियन पार्ट आगे सेरको एंड इंडियन मिलट्री एंटर गोवा आंड टुक् ओवर द अडमिस्ट्रेशन गोवा हैड रिमैंड ए यूनियन टेरीटरी टील नईटी एटी सेवन आटर बिकेम स्टेट आफ् इंडिया ओके ना नेक्स्ट स्टेट्स नम देश स्टेट्स यहा भाषे यार स्टेट को फार एक्सापल कन्डाला स्टेट ओके तमिलता स्टेटू मलयालम स्टेट आंध्रदली तेलगू मतडोला स्टेट आ रीति वो विंगड़ी के शुरुतर द यांग्वेज बेस्ड फार्मेशन आफ् स्टेट वाज डिमैंडेड प्रेसेंटिंग ड्यूरींग द ब्रिटिश इंडिया आलो ब्रिटिशनू सह प्रोटेस्ट नड़ीतने बंद आफ्टर द इंडिपेड आफ् इंडिया दिस डिमैंड बिकेम मोर आंड मोर सिवियर बोथ द ब्रिटिश गवर्मेंट आंड रीजनल गवर्मेंट नेवर रूल दैम यूसिंग द लोकल यांग्वेज लोकल यांग्वेज प्रकार यारू रूल ओके ना सो आवतंत्र नम देश नावे आलविके मे शुरुमको आव लोकल रीजन यांग्वेजरे आ रीजन रूल अन्सेप्ट अति हेली के शुरुम् फार्मेशन आफ् स्टेट बेस्ड आंग्वेज वाज डिसड आफ्टर द डेथ आफ् पोटी श्रीराम हू डाइड आफ्टर फिफ्टी फोर डेस् आफ हंगर स्ट्रईक डिमैंडिंग फॉर् विशा आंध्र ऐन आंध्र प्रदेश ओके दिमैंड फॉर् यांग्वेज बेस्ड स्टेट रेकग्निशन वैंट अप सो डिमैंड सत् नर इनबड़े डिमैंड ऐस ए रिसलट आंध्र प्रदेश वाज फार्म इन नईटी फिफ्टी थ्री सो इन नईटी फिफ्टी थ्री रेकग्निशन आफ् स्टेट कमीशन वाज फार्म मिस्टर फैजल अली बिकेम द प्रेसिडेंट आ कमिटी के प्रेसिडेंट और के एम पन्निकर् आंड एम कुंजु बिकेम द मेबर आंड बेस्ड ऑन द रिपोर्ट आफ् द कमीशन स्टेट्स रेकग्निशन आक्ट वाज ब्राट इन टू एफेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस आक्ट फोर्टीन स्टेट्स आंड सिक्स यूनियन टेरीटरी वेर फार्म ओके फस्ट इवर हद्नाकु स्टेट्स मत सिक्स यूनियन टेरीटरियन स्थापने नेक्स्ट कर्नाटक स्पीकिंग रीजन पार्ट वेर पार्ट आफ् वेरियस् प्रिंसली स्टेट्स नम कर्नाटक स्पीकिंग रीजन हलवर प्रिंसली स्टेट्स हंचिक आगे फार एक्सापल मैसूर मराठ गोलको हईदराबाद यह कड़े बंद के केरू सह सेरक अंटिग्रेट अदा ऐन करतर द डिमैंड फॉर्स इंटिग्रेट आल दीज पीपल इन टू द मैसूर संस्थान मैसूर स्टेट अंत करतर कम्युनिटी एक्सिसटे द डिमैंड फॉर् द इंटिग्रेट आल दीज पीपल इन टू वन स्टेट वाज प्रिवलेंट 
ओके दे हैड फॉर्मड अखिल कर्नाटक राज्य निर्माण परिषद एंड डिमांडेड फाइनली इन नाइनटीन फोर्टी सिक्स विशाल मैसूर स्टेट बिकेम इन टू एक्सिस्टेंस केम इन टू एक्सिस्टेंस विशाल मैसूर नम मोदल कर्नाटक मुंचन हूँ विशाल मैसूर ओके आन इन नईटी सेवेंटी थ्री इट वाज रीनेमड आज कर्नाटक ना देर आर ट्वेंटी नईन स्टेट नो सेवन यूनियन टेरीटरीसू अल ट्वेंटी नईन स्टेटसू अलग एस्ट स्टेट्स नोटू यूनियन टेरीटरी अंत नो अमी होंमवर्क याकंद्रेवा एर यूनियन टेरीटरी बंद यू लडाख मत जम्मू एरू रीतिया होस यूनियन टेरीटरी बंद अदन गमन ओके स्टेट्स इवग जम्मू काश्मीर हादले इले स्टेट्स नोड़ इट मे बी क्वेश्चन फॉर् योर टेन्त एक्साम ओके फिल इन द ब्लैंक सर बेहतर केलबूद याके वर्ष आगे करे अफेर्स सो बी केर्फु फैंड दट आसर् टू मई क्वेश्चन थैंक यू थैंक यू थैंक यू आल देस्ट